ஒரு காலத்தில் நம்ம நைட் ஸ்கையில் பார்க்குற ஸ்டார்ஸை தான் யூனிவர்ஸ்னே நினச்சோம் இந்த தாட் எப்போ மாறுச்சு பிக் பேங் அப்படின்னா என்ன இது எப்போ நடந்தது இந்த யூனிவர்ஸ் எப்படி உருவாயிருக்கும் பிக் பேங்குன்னு ஒன்று நடந்து தான் இந்த யூனிவர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்றதுக்கு என்ன எவிடன்ஸ் இருக்குது இந்த பிரபஞ்சமே விரிவடைதா இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆக்சிலரேட் வேறு ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நம்ம யூனிவர்ஸ் பிக் பேங்கில் தொடங்கியிருக்கலாம் எப்படி முடியும் இல்லை ஒரு வேலை யூனிவர்ஸ்க்கு முடிவே கிடையாதா மில்கி வேவை தவிர நம்ம பார்க்குற மற்ற கேலக்சிஸ் எல்லாம் நம்மளை விட்டு தூரமாக போயிட்டுருக்கா ஏன் இதெல்லாம் நம்மளை விட்டு தூரமாக போயிட்டுருக்கு நம்ம மில்கி வே கேலக்ஸிக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஆண்ட்ரோமீடா கேலக்ஸி எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது இதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் என்ன மாதிரியே ஸ்பேஸ்னால் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா அப்போ மறக்காமல் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்பேஸ் டைம் இது ஒரு நீண்ட விண்வெளி பயணம் விடைகளை தேடி நம்ம இரவு வானத்தில் பார்க்குற நட்சத்திரங்கள்லாம் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது ஒரு காலத்தில் நைட் ஸ்கையில் பார்க்குற ஸ்டார்ஸை மட்டும்தான் மொத்த பிரபஞ்சம்னே நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம் இந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் மில்கி வே கேலக்ஸி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பால்வெளி அண்டத்தை சேர்ந்தது எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸுக்கு அப்புறமாவே இதை தாண்டி வேறு ஏதாவது இருக்குமா அப்படிங்கிற கேள்வி எழுந்துச்சு ஆனால் அப்போ இருக்கிற டெலிஸ்கோப்ஸ் மூலமாக பார்க்கும்போது இந்த நட்சத்திரங்களை தவிர ஒளி திட்டுக்களை பார்க்க முடிஞ்சுது ஃபஸி பேச்சஸ் ஆஃப் லைட்னு இதை சொல்லலாம் ஆனால் இந்த ஒளி திட்டுக்கள்லாம் நட்சத்திரங்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற கேஸஸ் அண்ட் டஸ்ட் தானா இல்லை வேறு ஏதாவதா இதெல்லாம் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிற ஐடியா அப்போ நமக்கு இல்லை அப்போ இருந்த டெலிஸ்கோப்ஸால் அவ்வளோதான் நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சுது ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருந்த லைட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஸ்டார்ஸ்ன்னு சொன்னோம் ஒளி திட்டுக்களாக ஃபஸியாக இருக்கிற லைட்ஸ் எல்லாம் நெபியூலா அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க இது லேட்டனில் கிளவுட்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இருந்தாலும் இதெல்லாம் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளால் கணக்கிட முடியலை நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் எட்வின் ஹபிள் நம்ம மில்கி வே கேலக்ஸிக்கு பக்கத்தில் இருக்க கேலக்ஸிஸான ஆண்ட்ரோமீடா மற்றும் ஒவ்வொரு கேலக்ஸியும் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சார் அப்படி அவர் அளவிட்டு பார்க்கும்போது இந்த ஆண்ட்ரோமீடா கேலக்ஸி நம்ம கேலக்ஸிலேருந்து ரெண்டரை மில்லியன் ஒளியாண்டுகள் தொலைவில் இருக்குது அப்படின்றது தெரிய வந்தது இதை எப்படி இவர் அளவிட்டார் இருபதாம் நூற்றாண்டோட தொடக்கத்தில் ஹென்ரேட்டா லெவிட் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு புது விதமான நட்சத்திரத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த நட்சத்திரங்களுக்கு பேர் வேரியபிள் ஸ்டார்ஸ் பெரும்பாலும் நட்சத்திரங்களோட ஒளிர்வு நிலையாக இருக்கும் ஒளிர்வுனா லுமினாசிட்டி எந்த அளவுக்கு வெளிச்சம் வருதோ பொதுவாகவே நட்சத்திரங்கள்லாம் சூரியனை போலவே அதோட உட்புறத்திலிருந்து நிலையான வெப்பத்தையும் வெளிச்சத்தையும் வெளியிடும் ஆனால் சில நட்சத்திரங்கள் பிரகாசத்தில் வேறுபடுறத ஹென்ரிடா கவனித்தாங்க இந்த வேரியபிள் ஸ்டார்ஸை ஸ்டடி பண்ணுறது மூலமாக அதோட டிஸ்டன்ஸை அக்யூரேட்டாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு லாவை ஹென்ரிடா கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ இருந்த காலகட்டத்தில் பெண்கள் டெலிஸ்கோப்ஸை வந்து ஆப்ரேட் கூட பண்ண முடியாது அவங்க ஏதாவது கண்டுபிடிச்சா கூட பேப்பர்ஸில் பப்ளிஷ் பண்ணும்போது கூட பெண்களோட பேரை சேர்க்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் ஹென்ரிடா ஆயிரக்கணக்கான ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்ஸை ஸ்டடி பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு லாவை கண்டுபிடிச்சாங்க அவங்களுக்கு அங்கீகாரமே கிடைக்காம போனது உண்மைதான் ஆனால் இவங்க கண்டுபிடிச்ச லாவை வச்சு தான் எட்வின் ஹபிள் கேலக்ஸிஸோட டிஸ்டன்சஸை கண்டுபிடிச்சாரு இந்த வேரியபிள் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செஃபேட் வேரியபிள்ஸ் அஸ்ட்ரானமியில் ஸ்டாண்டர்ட் கேண்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஏன்னா இது எந்த அளவுக்கு லுமினாசிட்டியில் வேறுபடுது அப்படின்றது மூலமாக எக்ஸாக்டாக அந்த வேரியபிள் ஸ்டார் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்றத சொல்ல முடியும் விளைவு என்ன ஆண்ட்ரோமீடா கேலக்ஸி நம்ம கேலக்ஸியை விட ரெண்டரை மில்லியன் ஒளியாண்டுகள் தொலைவில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நிரூபணமாச்சு நம்ம இவ்வளோ நாளாக யூனிவர்ஸை பார்த்த பார்வையே அது மாற்றி அமைச்சுது இதை விட பெருசாக ஒரு கண்டுபிடிப்பு இருக்க முடியுமா என்ன அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்த காலத்தில் இன்னொரு ஒரு ஆச்சரியம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இதே எட்வின் ஹபிள் இன்னும் நிறைய கேலக்ஸிஸை ஆராய்ச்சி பண்ணார் அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஒளியெல்லாம் ரெட்டராக இருக்கிறத அவர் கவனிச்சார் அதாவது சிவப்பை நோக்கி போகிறத அவர் பார்த்தார் இதுக்கு பேர் தான் டாப்லர் எஃபெக்ட் இதை ஈஸியாக நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா இப்போ ஒரு ஆம்புலன்ஸ் நம்மளை நோக்கி வருதுன்னா அந்த சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி அதிகமாகிட்டே வரும் நம்மளை விட்டு அந்த ஆம்புலன்ஸ் விலகி போனால் அந்த சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி குறையும் இதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல நம்ம லைட் அப்சர்வ் பண்ணுறோம் ஒரு இடத்துலேருந்து வர ஒளி நம்மளை நோக்கி வந்தால் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம்ல ப்ளூவை நோக்கி ஷிஃப்ட் ஆகும் இதுக்கு பேர் தான் ப்ளூ ஷிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு லைட் சோர்ஸ் நம்ம கிட்ட இருந்து விலகி போனா அந்த லைட்டு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம்ல ரெட் சைட்ல ஷிஃப்ட் ஆகும்
அதுக்கப்புறம் தான் மில்கிவே கேலக்சியில் சூரியன் ஒரு சின்ன ஸ்டார் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சது அதுலேயும் நம்ம எங்கேயோ ஒரு ஓரமாக தான் இருப்போம் மில்கி வேயோட பிக்சரை பார்த்தோன்னா அதுக்கப்புறமா நம்ம கேலக்சி மாதிரியே இன்னும் நிறைய கேலக்சிஸ் இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சது அப்புறம் இந்த கேலக்சிஸ்லாம் நம்மளை விட்டு விலகி போகிறதை பார்க்கும்போது எல்லாரும் அதே கண்ணோட்டத்தில் நம்மள தான் எப்பயுமே சென்டராக வச்சு நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல அதனால நம்ம கேலக்சி தான் நடுவில் இருக்கு மற்ற எல்லா கேலக்சியும் நம்மளை விட்டு தள்ளி போகுது அப்படின்னு நினைச்சாங்க பட் அதுவும் கிடையாது நம்ம யூனிவர்ஸை வந்து எங்கேருந்து பார்த்தாலும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்றது சில ஆராய்ச்சிகள் மூலமாக நிரூபணமாச்சு நம்ம வேறு கேலக்சிலேருந்து பார்த்தாலும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் மற்ற கேலக்சிஸ்லாம் நம்மளை விட்டு தள்ளி போகிற மாதிரி இதை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் இருக்குது இப்போ ஒரு பலூன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அது சின்னதாக இருக்கப்போ அது மேலே நிறைய புள்ளிகளை வச்சுட்டு அதை பெருசாக ஊதணுன்னா நம்ம வச்ச புள்ளிகள்லாம் ஒன்றை விட்டு ஒன்று தள்ளி போகும் இதே மாதிரி தான் கேலக்சிஸ்க்கு நடுவில் இருக்க ஸ்பேஸ் விரியறதுனால இந்த எல்லா கேலக்சிஸும் ஒன்றை விட்டு ஒன்று தள்ளி போகுது ஆக்சுவலாக இங்கே விரிவடையிறது நடுவில் இருக்க இந்த ஸ்பேஸ் தான் இப்போ இந்த யூனிவர்ஸே நிலையாக ஸ்டாட்டிக்காக இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்த நம்மளுக்கு இது ஒரு பெரிய திருப்பமாக இருந்தது இந்த ஹபிள்ஸ் லா பிரபஞ்சமே விரிவடையுது இது ஒரு எக்ஸ்பேண்டிங் யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறத நிரூபிச்சுது அப்போ சயின்டிஸ்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன யோசிச்சாங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த கேலக்சி ஸ்டார்ஸ் இந்த ஸ்பேஸு இது எல்லாமே ஒரே பொழியில் ஒன்றா இருந்ததா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்தது பிக் பேங் அப்படிங்கிற எண்ணமே இப்படி தான் பிறந்தது ஆனால் பிக் பேங் அப்படிங்கிறது ஒரு வெடிப்பு இல்லை இது விண்வெளியோட விரிவாக்கம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நிறைய பேர் பிக் பேங்னா ஏதோ ஒரு பட்டாசு வெடித்த மாதிரி ஒரு வெடிப்பு அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க அதோட பேர் தான் இந்த குழப்பத்துக்கு காரணம் இந்த பேர் எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்தான் ஏன்னா இந்த கான்செப்டை நம்பாத ஒரு அஸ்ட்ரானமர் ஒரு ரேடியோ இன்டர்வியூவில் இந்த யூனிவர்ஸ் பிறக்கிறப்ப ஒரு பிக் பேங் நடந்திருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு அவர் கிண்டலாக கேட்ட ஒரு வார்த்தை தான் அது மாறாமல் அப்படியே நின்றுடுச்சு அதனால் இப்போயும் நம்ம அதை பிக் பேங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அது உண்மையிலேயே ஸ்பேஸோட விரிவாக்கம்னு தான் அர்த்தம் இந்த விரிவடையிறதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்க முடியும் முதல்ல என்ன நினச்சாங்கன்னா யூனிவர்ஸ் இந்த மாதிரி விரிவடைஞ்சிட்டே போகாது ஒரு கட்டத்தில் கிராவிட்டி அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் அப்படின்னு நினச்சாங்க ஆனால் நைன்டீன் நைன்டி ரெண்டு ஆஸ்ட்ரானமர்ஸ் இன்னொரு ஒரு ஆச்சரியமான விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த பிரபஞ்சம் வெறும் விரிவடையிறது மட்டும் கிடையாது இந்த எக்ஸ்பேன்ஷனே ஆக்சலரேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னா வேகமாக இன்னும் விரிவடையுது ஸ்பேஸில் ரெண்டு பொருள் இருக்குன்னா அது கிராவிடேஷ்னலி அட்ராக்ட் ஆகும்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் இப்படி ஒன்றை விட்டு ஒன்று தூரமாக போகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல ஒரு அறியப்படாத ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஏதோ ஒரு எனர்ஜி நம்மளுக்கு தெரியலை இதை தான் நம்ம டார்க் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் கேல்குலேஷன்ஸ் படி நம்ம யூனிவர்ஸில் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் இந்த டார்க் எனர்ஜி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது இப்போதைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சயின்டிஃபிக் ஸ்டடியாக இருக்குது இப்போ சொன்னதெல்லாம் வெறும் தியரிஸ் மட்டும் கிடையாது இது எல்லாத்துக்குமே அப்சர்வேஷனல் எவிடென்ஸ் இருக்குது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நைன்டீன் நைன்டியில் ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் அப்படின்னு ஒரு ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்பை லான்ச் பண்ணாங்க ஸ்டார்லேருந்து வர லைட்டை நம்ம எஃபெக்டிவாக இங்கேருந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியாது ஏன்னா கிரவுண்ட் பேஸ்ட் டெலஸ்கோப்ஸ் எப்பயுமே அட்மாஸ்பியரால் பாதிக்கப்படும் இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்பை நம்ம அமைச்சதுலேருந்து நிறைய ஸ்டார்ஸை கேலக்சிஸை நம்ம சூப்பராக அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் ஒரு ஃபோட்டோவை எடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் அல்ட்ரா டீப் ஃபீல்டு இமேஜ்னு இதை சொல்லலாம் ஒன்றும் இல்லாத வெற்றிடமாக கருப்பாக இருக்குதுன்னு நினச்ச ஒரு ஸ்பேஸில் ஆயிரக்கணக்கான கேலக்சிஸை நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சது இந்த ஃபோட்டோவில் மனித வாழ்க்கையிலேயே மிக தொலைவான புகைப்படம்னா அது இதுதான் சொல்லலாம் இரநூத்தி எழுபது மணி நேரங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி இந்த ஃபோட்டோவை ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் எடுத்தது இதே மாதிரி ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் நிறைய கேலக்சிஸை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கு இருந்தாலும் விசிபிள் லைட்டில் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு நிறைய லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கேலக்சிஸ்லேருந்து வர லைட்டெல்லாம் இன்னும் ரெட் ஸ்பெக்ட்ரம் நோக்கி போயிட்டே இருக்கு அப்போ ஒரு கட்டத்தில் அது இன்ஃப்ரா ரெட் ஸ்பெக்ட்ரம்கே போயிடும் ஸோ விசிபிள் லைட் டெலஸ்கோப்ஸ்லேருந்து நம்ம மாறி இன்ஃப்ரா ரெட்டில் எடுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியான டெலஸ்கோப்ஸை அனுப்ப வேண்டியதாக இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டெலஸ்கோப் தான் அடுத்ததாக வந்த ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்க கேலக்சிஸை அப்சர்வ் பண்ணால் அதுலேருந்து வரக்கூடிய லைட் எல்லாம் இன்ஃப்ரா ரெட் வேவ் லென்த்தில் தான் இருக்கு அதுக்கு தான் ஜேம்ஸ் வெப்
அது இப்ப எப்படி இருக்குன்றத நம்ம பாக்கல அதனால நம்ம ஸ்பேஸ்ல ரொம்ப தூரமா பார்க்க பார்க்க நம்ம முன்னாடி காலத்தை பாக்குற மாதிரி தான் அர்த்தம் அந்த மாதிரி தான் இந்த டெலஸ்கோப்ஸை யூஸ் பண்ணி யூனிவர்ஸ் உருவானப்ப எப்படி இருந்தது அப்ப என்ன நட்சத்திரங்கள் இருந்தது என்னென்ன கேலக்சிஸ் அப்ப இருந்தது அப்படின்றத பார்க்க ட்ரை பண்றோம் ஸ்பியர் எக்ஸ் அப்படின்னு ரீசெண்டா நாசா ஒரு டெலஸ்கோப் லான்ச் பண்ணாங்க இந்த யூனிவர்ஸையே முழுவதுமா இன்ஃப்ரா ரெட் லைட்ல படம் பிடிச்சு மேப் பண்றது தான் இதோட வேலையே இது காலத்தை பின்னோக்கி அப்சர்வ் பண்ணி பிக் பேங் நடந்த முதல் நொடியில என்ன ஆச்சு அப்படின்னு ஆராய போகுது ஹபிள் ஜேம்ஸ் வெப்க்கு அப்புறமா நான்சி கிரேஸ் ரோமன் டெலிஸ்கோப் அப்படின்னு ஒண்ணு இன்னும் பவர்ஃபுல்லான டெலிஸ்கோப் டூ தௌசண்ட் நாசா லான்ச் பண்ண போறாங்க இது ஹபிள் எடுத்த படங்களை விட இரநூறு மடங்கு பெரிய ஏரியாவ படம் எடுக்கக்கூடிய திறன் கொண்டது இது இன்ஃப்ரா ரெட் லைட்ல செயல்பட்டு ஆரம்ப கால பிரபஞ்சத்தை நூறு மடங்கு இன்னும் துல்லியமா படம் பிடிக்க உதவும் சரி இந்த யூனிவர்ஸ் பாஸ்ட்ல எப்படி இருந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம இதெல்லாம் செய்கிறோம் பட் நம்ம யூனிவர்ஸோட ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் எப்படிலாம் நம்ம யூனிவர்ஸ் முடியறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அதில் ஃபஸ்ட்டு டைப்க்கு பேர் பிக் ஃப்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கேலக்சிஸ்லாம் எப்படி விலகி போயிட்டே இருக்கு எல்லா நட்சத்திரங்களும் ஒரு கட்டத்தில் அழிஞ்சு போயிடும் அப்படியே இந்த பிரபஞ்சமே இருள்ளையே மூழ்கிடும் இதுக்கு பேர் தான் பிக் ஃப்ரீஸ் ரெண்டாவது டைப் பிக் ரிப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டார்க் எனர்ஜி கிராவிட்டியை விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டா ஒரு கட்டத்தில் அது கேலக்சிஸையும் ஆட்டம்ஸையுமே கிழிச்சிடுமா இந்த மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு பேர் தான் பிக் ரிப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்பேஸ்லேயே ஒரு ரிப் நடந்தால் எப்படி இருக்கும் அதுதான் இது மூன்றாவது பிக் ரன்ச் அப்படின்னா கிராவிட்டி வந்து டார்க் எனர்ஜியை விட பவர்ஃபுல்லாக ஆகும் இந்த இடத்துல அப்போது கிராவிட்டி தான் வின் ஆகும் இப்போ எல்லா கேலக்சிஸும் யூனிவர்ஸில் இருக்க எல்லா பொருட்களுமே ஒரு சிறிய புள்ளிலேயே அடங்கிடும் இப்போ பிக் பேங்க்கு முன்னாடி எல்லாமே ஒரு சிறிய புள்ளியில் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்ல அதே மாதிரி மறுபடியும் ஆகிடும் ஸோ இதை யோசித்து பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாருமே ஒரு பிளாக் ஹோல்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பிளாக் ஹோலை பற்றி சொல்லும்போது சொல்லியிருக்கோம் எல்லை இல்லாத அடர்த்தி ஒரு புள்ளியில் அடங்கி இருந்தால் அதுக்கு பேர் தான் சிங்குலாரிட்டி அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒரு சிங்குலாரிட்டிலேயே இந்த ஹோல் யூனிவர்ஸே அடங்கிடும் அதுதான் பிக் க்ரன்ச் நாலாவது டைப் பிக் பவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து ஒரு பிக் பேங் நடந்து பிக் பேங்லேருந்து ஒரு பிக் க்ரன்ச் நடந்து திரும்பவும் பிக் பேங் இந்த மாதிரி மாறி மாறி யூனிவர்ஸ் வந்து உருவாகும் அழியும் உருவாகும் அழியும் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த பிக் பவுன்ஸ் நட்சத்திரங்களை வானத்தில் வெறும் ஒரு புள்ளிகள்னு நினச்சிட்டு இருந்த நம்மளுக்கு யூனிவர்ஸ் உருவாகி பதிமூணு புள்ளி எட்டு பில்லியன் ஆண்டுகள் கடந்திருக்கு அப்படின்ற அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நம்ம ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கோம் ஸோ இன்னும் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது புதுசாக ஏதாவது கண்டுபிடிக்கும் போது அது கூடவே இன்னும் நிறைய கேள்விகளும் நம்மளுக்கு வருது பிக் பேங்க்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது டைம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இங்கே எங்கே வருது இந்த யூனிவர்ஸுக்கு முடிவு எப்படி இருக்கும் டார்க் எனர்ஜினால் என்ன டார்க் மேட்டர்னால் என்ன இந்த மாதிரி பல கேள்விகளும் இருக்குது எல்லா கொஷின்ஸ்க்குமே நம்மக்கிட்ட ஆன்சர்ஸ் இல்லை ஆனால் சயின்ஸோட அழகே அதானே நம்ம கேள்விகள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம ஒவ்வொரு முறை ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிக்கும் போதும் உண்மைக்கு பக்கத்தில் போயிட்டே இருக்கும் இந்த யூனிவர்ஸ் எப்படி விரிவடைதோ அதே மாதிரி நம்ம பிரெயினும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் விரிவடையுதுன்னு தானே சொல்லணும் நம்ம எதையுமே நம்பிக்கையில் சொல்லலை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி தான் சொல்கிறோம் நம்ம எதையுமே கேள்வி கேட்குறோம் டவுட்டோட கேள்வி கேட்குறோம் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் திரும்ப திரும்ப டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அதனால தான் ஹியூமனிட்டியோட மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் டூல்னே சொல்லலாம் சயின்ஸை பிக் பேங்க் பற்றியும் இந்த யூனிவர்ஸை பற்றியும் உங்களுக்கு வேறு என்ன கேள்விகள் இருக்கோ அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் பண்ணிவிடுங்க ஸ்பேஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸ்டே க்யூரியஸ் அண்ட் கீப் எக்ஸ்ப்ளோரிங் வித் மீ திஸ் இஸ் சரண்யா அண்ட் இது நம்ம ஸ்பேஸ் டைம